السلام علیکم آج جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے یہ ہے ریئیکشنز آف الکین پریویس ریکچر میں ایک ریئیکشن ہم پڑھ لیا تھا وہ تھا نائٹریشن اس کے بعد باقی ریئیکشن کچھ آج ڈسکس کریں گے اگر آج مکمل ہو گئے تو ٹھیک ہے نہیں تو نیکسٹ ریکچر میں ڈسکس کر لیں گے آج جو ریئیکشن ہم نے ڈسکس کرنا یہ ہے کمبشن کمبشن کہتے ہیں جلنے کے عمل کو کمبشن کا لفظ مطلب ہے جلنا برننگ آف الکین از کارڈ کمبشن سمپل سی ڈیفینیشن ہے برننگ آف الکین آف الکین از کارڈ الکین کے جلنے کے عمل کو نام دے رہے ہوتے از کارڈ از کارڈ کمبشن کیونکہ ہم ریئیکشن ڈسکس کر رہے ہیں الکین کے اب ڈیفینیشن بھی اکارڈنگ ٹو الکین ہی کریں گے کہ الکین کے جلنے کے عمل کو کمبشن کہیں گے اب کمبشن کے ٹائپس کی بات کی جائے نا میرے ٹائپس ہوتی ہیں دو ایک ہوتی ہے کمپلیٹ کمبشن ایک ہوتی ہے انکمپلیٹ کمبشن کتنے ٹائپ ہے دو ٹائپس ہیں ایک ہمارے پاس ٹائپ کا نام ہے کمپلیٹ کمبشن اگر آکسیجن کی مکمل سپلائی میں ہوتی ہے تو اس کو ہم نام دیں گے کمپلیٹ کمبشن کا اور سیکنڈ ٹائپ ہے انکمپلیٹ کمبشن انکمپلیٹ کمبشن اگر آکسیجن کی مکمل سپلائی میں نہیں ہوتی تو اس کو ہم نام دیں گے انکمپلیٹ کمبشن کا کیا نام دیں گے انکمپلیٹ کمبشن کا نام دیں گے اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے کمپلیٹ کمبشن کی کمپلیٹ کمبشن کمبشن کی وہ ٹائپ جو مکمل سپلائی میں ہو کس چیز کی مکمل سپلائی میں ہو آکسیجن کی دا ٹائپ آف کمبشن دا ٹائپ آف کمبشن کمبشن کی وہ قسم وچ اکر جو ہو رہی ہو وچ اکر ان کمپلیٹ سپلائی مکمل سپلائی میں انکمپلیٹ سپلائی آف آکسیجن اس کارڈ اس کا ہم نام دے رہے تھے اس کارڈ کمبشن بچے کمپلیٹ کمبشن کے لیے نا جو کنڈیشنز چاہیے دو کنڈیشن ہیں آپ یاد رکھیے گا جہاں پہ بھی آپ کمبشن آگے جا کے کافی ساری چیزیں کمبشن پڑھنی ہیں یہ الکین کی کمبشن پڑھ رہے ہیں آگے جا کے الکین کی کمبشن پڑھنی ہے پھر الکائن کی کمبشن پڑھنی ہے پھر بینزین کی کمبشن پڑھنی ہے آگے کافی ساری ریئیکشن آنے کمبشن کے تو ایک چیز یاد رکھ لیجیے گا ساری کمبشن میں کنڈیشن سیم ہے مطلب وہ کون سی چیزیں چاہیے اگر وہ چیزیں ہوں گی تو کوئی چیز جلے گی اگر نہیں ہوں گی تو چیز نہیں جلے گی تو بچے سب سے پہلی بات آکسیجن گیس آٹو گیس سیکنڈ نمبر پہ اسپارک اسپارک از نیڈیڈ ٹو انیشیٹ کمبشن ٹو انیشیٹ کمبشن مطلب تھوڑے سے شولے کی ضرورت پڑتی ہے اور آکسیجن گیس کی اگر ان دونوں میں سے کوئی چیز بھی نہ ہوئی ایک چیز بھی نہ ہوئی تو کمبشن نہیں ہوگی اگر آکسیجن گیس نہیں ہوتی تو بھی کمبشن نہیں ہوگی اگر آپ کسی چیز کو جلاتے ہی نہیں ہیں اسپارک نہیں دیتے تو بھی کمبشن نہیں ہوگی مطلب یہ دونوں چیزوں کی ضرورت پڑے گی اگر آپ کسی چیز کو جلانا چاہتے ہیں صحیح ہے کنڈیشن کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ چیز آ جائے گی ریئیکشن بھائی ریئیکشن اگر دیکھا جائے تو بالکل سمپل سا ریئیکشن ہے اس میں آپ نے میتھین لینا ہے اور اس کو آکسیجن کی موجودگی میں جلا دینا ہے اس کے نتیجے میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بنے گی واٹر بنے گا ایچ ٹو اور ساتھ میں بنے گی ہیٹ اکویشن کو بیلنس کر لیجیے گا آرگینک مشن میں یاد رکھیے گا اگر اکویشن آپ بیلنس نہیں بھی کرتے تو بھی کام چل جاتا ہے اگر بیلنس کر دیں تھوڑا سا اچھا ہو جاتا ہے اگر اکویشن نہیں بیلنس کرتے تو بھی کام چل جائے گا یہ بات یاد رکھ لیجیے آرگینک کیمسٹری میں صرف یہ بات ہے ان آرگینک کیمسٹری میں اکویشن کو بیلنس کرنا پڑے گا صحیح ہے تو اب یہاں پہ ایک بات اپنے ذہن میں اٹھا لیجیے گا جب بھی کمپلیٹ کمپشن ہوگی پروڈکٹ ہمیشہ یہ بنے گی کیا بنے گے آن کمپلیٹ کمبشن آن کمپلیٹ کمبشن مکمل جلنے پر دا پروڈکٹس آر اب پروڈکٹس کون سے بنے پروڈکٹس آر کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ایچ ٹو او اینڈ ہیٹ اچھا مجھے خود سوچ کے بتائیے گا کسی چیز کے جلنے کا جو عمل ہے یہ ایکزو تھرمک ریئیکشن ہوگا یا اینڈو تھرمک ریئیکشن ہوگا 
एक्सो होगा क्योंकि इसमें हीट निकल रही होती है सही है तो कंबशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंबशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंबशन जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है अच्छा इसके बाद सेकंड टाइप है हमारे पास अच्छा ये वाला रिएक्शन आपको पता है कहाँ पे हो रहा है आपके नॉर्मल जिंदगी में घरों में खाना बनाने के लिए जो गैस इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे भी यही रिएक्शन होता है गाड़ियों के अंदर जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे भी यही वाले रिएक्शन हो रहे होते हैं कंबशन सही है गाड़ी के अंदर वाली साइड पर पेट्रोल जल रहा होता है जिससे एनर्जी मिल रही होती है तो वहाँ पर भी हम इसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं सही तो यही बात हमने यहाँ पर लिखनी है दिस रिएक्शन दिस रिएक्शन इज टेक प्लेस या टेकन प्लेस इन इंटरनल कंबशन इंजन इंटरनल कंबशन इंजन ऑफ ऑटोमोबाइल्स ऑटो मोबाइल्स इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर रिएक्शन हो रहा था बच्चे इनकम्प्लीट कंबशन की बात आपकी बुक ने नहीं की हुई लेकिन हम कर लेते हैं इनकम्प्लीट कंबशन बच्चे अगर मैं इनकम्प्लीट कंबशन की बात करूं तो ये लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में होगी ऑक्सीजन मुकम्मल तौर पे नहीं दोगे कम मकदार दोगे ऑक्सीजन की इनकम्प्लीट कंबशन अगर इनकम्प्लीट कंबशन इनकम्प्लीट कंबशन है ये हो रही होती है अक्कर इन द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस की मौजूदगी में ऑफ लिमिटेड सप्लाई लिमिटेड सप्लाई महदूद मकदार में लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इसमें जो प्रोडक्ट होते हैं ये याद रखिएगा अगर मैं मिथेन को लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जलाता हूँ तो प्रोडक्ट मेरे पास बनेंगे कार्बन ब्लैक वाटर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ये वाली जो चीज़ बनी होती है इसको कहते हैं कार्बन ब्लैक याद रखिए घरों में जब लकड़ी वगैरह जलाई जाती है ना और दीवार के पीछे वो कालक कालक से लगनी शुरू हो जाती है या तभी के ऊपर कालक कालक से वो तवे के ऊपर लगनी शुरू हो जाती है वो बेसिकली कार्बन ब्लैक होता है वो कौन सी चीज़ होती है कार्बन ब्लैक अच्छा इसके बाद हमारे पास है कैटेनेटिक ऑक्सीजेशन ये एक सेकेंड रिएक्शन एक हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था नाइट्रेशन सेकेंड कंबशन थर्ड कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ये नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करने लगे अब कैटालिटिक वर्ड पे गौर करो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवानी है लेकिन किसकी मौजूदगी में कैटालिस्ट की मौजूदगी में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट का इज कार्ड कैटालिटिक ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन को ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कैटलिस्ट की मौजूदगी में इसको हम नाम दे रहे थे इज कार्ड कैटलिटिक ऑक्सीडेशन बच्चे यहां पे कंडीशन की बात करूं ना चंद कंडीशंस को याद रखिएगा यहां पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अच्छा कंडीशन में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो है कैटलिस्ट कॉपर इज यूज्ड, कॉपर इज यूज्ड एज कैटलिस्ट कॉपर को आप कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करोगे सेकंड नंबर पे, टेम्परेचर आपने देना है 400 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर आपने देना है टू हंड्रेड ए टी ATM. अब इसके बाद रिएक्शन बेसिकली आपके पास ना रिएक्शन ही आ रहे होते हैं सही है हम रिएक्शन देखते हैं नेक्स्ट सेटिंग आ जाएगी रिएक्शन मुझे रिएक्शन को ना मैं थोड़ा सा ये चीज़ें ओपन करके लिखूंगा आपकी बुक में डायरेक्ट दी हुई हैं वो भी सही है अगर थोड़ा ओपन करके लिख लोगे तो भी सही है ओपन से ये होता है कि थोड़ी सी ज़्यादा समझ आ जाती है अच्छा यहाँ पर गौर करो मीथेन मैं सी को ओपन करके लिख रहा हूँ क्या ये वाली चीज़ मीथेन है सी एच फोर इसमें मैंने ऑक्सीजन ऐड करवानी है किसकी मौजूदगी में ज़रा गौर कीजिएगा मैंने कॉपर को यूज़ करना है कैटलिस्ट 
200 एटीएम प्रेशर देना है और साथ में 400 डिग्री सेंटीग्रेड दूंगा टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड दूंगा टेम्परेचर अब देख रहा मैं इस चीज़ को एग्जैक्ट यहाँ पे इस तरह बनाता हूँ एच सी एच एच और एच अब ये वाली चीज़ जो बनेगी ना सिर्फ ऑक्सीजन आके यहाँ पे ऐड हो जाती है ये बन जाएगा सी एच थ्री ओ एच और ये वाली चीज़ का नाम है मीथाइल अल्कोहल मीथाइल अल्कोहल इतनी चीज़ को मीथाइल कहते हैं और ओ एच जिसमें आ जाएगा उसको अल्कोहल कहते हैं ये कंपाउंड का क्या नाम है मीथाइल अल्कोहल अब दोबारा फिर इसी कंपाउंड को लो क्या कंपाउंड है मेरे पास एच सी एच ओ एच दोबारा फिर इसमें ऑक्सीजन को ऐड करवाओ कैटलिस्ट वगैरह आपको पता है ये आपने दोबारा फिर खुद मेंशन करना है इनको मेंशन करना है दोबारा फिर अगर नहीं मेंशन करोगे नंबर काटेगा एग्जामिनर नेक्स्ट क्या होगा यहां से दो हार्डवेन निकालेगा ये वाला ऑक्सीजन इस हार्डवेन के साथ भी जुड़ेगा और ये वाला ऑक्सीजन इस हार्डवेन के साथ भी जुड़ेगा जिसके नतीजे हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा एच सी डबल बॉन्ड ओ और याद साथ में लग जाएगा एच और साथ बन जाएगा एच टू ओ देखो यहां से क्या हुआ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुई है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन अब देखो यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया एक हाइड्रोजन यहां पर निकल गया तो क्या बन गया एच सी और ओ के दरमियान बन गया डबल बॉन्ड और ये वाला एच यहां पर आ गया सही है तो ये इसे समझाने के लिए आपको पता होगा कौन से दो हाइड्रोजन यहां से निकले एक तो ओ और एच के दरमियान वाला जो हाइड्रोजन है ओ एच वाला ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा सही है अब इस ये वाला जो कंपाउंड बनाया मुझे इसका नाम होता है फॉर्म एल डी हाइट ये वाला कंपाउंड फॉर्म एल डी अब नेक्स्ट दोबारा फिर इसको लिखो एच सी डबल बॉन्ड हो और एच दोबारा फिर इसके ऑक्सीडेशन करवा दो किसकी मौजूदगी में कॉपर एज ए कैटेज टू हंड्रेड एटीएम प्रेशर चार सौ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अब दोबारा फिर मैं इसी को लिखूंगा लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन का तरीका कार थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहाँ पे आके दोबारा फिर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा अब ये वाली जो चीज़ बनी है इसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड फॉर्मिक वर्ड जो निकला है फॉर्मिका से निकला है जिसका मतलब होता है आंट ये फॉर्मिक एसिड बेसिकली च्यूटी के डंग में पा जाता है सही अब इसी कंपाउंड को दोबारा लो एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच फिर दोबारा इसकी ऑक्सीडेशन करवाओ और इसके नतीजे में किसकी मौजूदगी में कॉपर एज ए कैटलिस्ट चार सौ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 200 हंड्रेड एम प्रेशर अब प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चे ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ मिलेगा बना देगा एच टू ओ ये वाला कार्बन और ये वाला ऑक्सीजन दो आपसे मिलेंगे बना देंगे सी ओ टू ये वाला प्रोडक्ट बनेंगे सही है तो ये कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे काफ़ी दफ़ा आ चुकी है अब ज़रूरी नहीं है एग्जामिनर आपसे सेम इसी तरह पूछे अब पेपर में सवाल इस तरह भी आ सकता है वो क्या कन्वर्ट कन्वर्ट अल्केन इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड ये कार्बोक्सिलिक एसिड है कन्वर्ट अल्केन इंटू कंसेप्टिव सवाल है अल्केन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करो अल्केन को एल में कन्वर्ट करो अल्केन को अल्कोहल में कन्वर्ट करो या कहेगा कन्वर्ट मीथेन इनटू मिथाइल अल्कोहल या कहेगा कन्वर्ट मीथेन इनटू फॉर्मिक एसिड किसी भी तरीके से पूछ सकता है आपको पता हो कि ये किस तरह रिएक्शन करवाना है सही है इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये वाला जो रिएक्शन करने लगे हैं ये बच्चे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये आपने मैट्रिक में भी किया हुआ है यह है हेलोजीनेशन हेलोजी नेशन अब हेलोजी नेशन किसको कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन ग्रुप इन अल्केन इज कॉल्ड हेलोजी नेशन इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन ग्रुप हेलो जन इन अल्केन अल्केन में हेलोजन को इंट्रोड्यूस करवाने को नाम दे रहे होते हैं इज कॉल्ड हेलोजी नेशन अच्छा हेलोजिनेशन की टाइप्स हमारे पास चार तरह की हेलोजिनेशन कह सकते हैं देखो हेलोजन हमारे पास होते हैं चार तरह के फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन उसी तरीके से इसके नाम रखे गए 
बच्चे हेलोजिनेशन में फ्लोरिनेशन भी हो सकती है फ्लोरिनेशन क्लोरिनेशन भी हो सकती है क्लोरी नेशन ब्रोमिनेशन भी हो सकती है और आयोडिनेशन भी हो सकती है आयोडी नेशन सही ये चार टाइप्स हैं बट यहाँ पे ना बेसिकली हेलोजिनेशन इज एक्चुअली या सब्सटीट्यूशन रिएक्शन सब्सटी ट्यूशन रिएक्शन अब ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कौन से होते हैं ये पहले डेफिनेशन लिखूंगा बाद में आपको समझा देता हूँ कि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कौन से होते हैं कहते हैं ऐसे रिएक्शन ये पहले डेफिनेशन लिखो बाद में समझाता हूँ दो रिएक्शन ऐसा रिएक्शन इन विच जिसमें इन विच वन और मोर हाइड्रोजन आइटम वन और मोर हाइड्रोजन आइटम एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन आइटम हाइड्रोजन आइटम ऑफ सेचूरेटेड कंपाउंड ऑफ सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन कह लो या कंपाउंड कह लो बात एक हाइड्रो कार्बन आर रिप्लेस्ड इसको हटा के कि और चीज लगा दो आर रिप्लेस्ड बाय एन अदर एटम इज कार्ड इज कार्ड सब्सिट्यूशन रिएक्शन जरा गौर कीजिएगा कहता है जी ये हमारे पास सेचुरेटेड कंपाउंड है सेचुरेटेड कंपाउंड आपको पता है ऐसे कंपाउंड जिसमें बॉन्ड सारे के सारे सिंगल आपने क्या करना है यहां से सेचुरेटेड कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन को निकाल के इसकी जगह पे इसकी जगह कोई और आइटम लगा दो इस तरह के रिएक्शन को हम सबसे ट्यूशन रिएक्शन का नाम देंगे क्या नाम देंगे सबसे ट्यूशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोकार्बन के अंदर एक हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह पे कोई और चीज लगा दो इस तरह के रिएक्शन को हम सबसे ट्यूशन रिएक्शन का नाम देंगे और यही काम हमने यहाँ पे करना है मुझे हेलोजिनेशन तीन तरीके से की जाती है मैं पहले लिखूंगा रिएक्शन इन डार्क डार्क में रिएक्शन तो याद रखिएगा अगर मिथेन और हेलोजन को मिला दिया जाए देर इज नो रिएक्शन बस इतना लिख लो देर इज नो रिएक्शन कोई रिएक्शन नहीं होगा नो रिएक्शन इन डार्क डार्क में कोई रिएक्शन नहीं होगा फिर आ जाएगा रिएक्शन इन ब्राइट सनलाइट रिएक्शन इन ब्राइट सनलाइट अगर याद हो ना ये सारी बातें हम मैट्रिक वाली कर रहे हैं अभी कोई नई चीज नहीं आई नई चीज आगे जाके आ रही है एक्सप्लोजन धमाका होगा एक्सप्लोजन अक्कर इन ब्राइट सनलाइट मतलब अगर आप सूरज की फुल रोशनी में करवाते हो ना तो धमाका हो जाता है ब्राइट सनलाइट और ये धमाका होने के बाद बनता क्या देखो अगर मैं मीथेन को मिलाता हूं क्लोरीन के साथ तो हमारे पास धमाका होगा और बनेगा कार्बन और एच बन जाएगा और इक्वेशन को बैलेंस करने के यहाँ पे दो लगाओ यहाँ पे चार लगा दो ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो चुकी है से और ये वाली जो चीज़ बन रही होती है ये है कार्बन ब्लैक और कार्बन ब्लैक बन रहा होता है चार एच यानी ये चार हाइड्रोजन और ये चार क्लोरीन आपसे मिलकर एच सी बना देते हैं और कार्बन वैसे का वैसा रह जाएगा अच्छा अब अगर आपको हेलोजिनेशन आता है तो आप ये सारी चीज़ें लिख देते हो आखिर वाला नहीं लिखते तो एग्जामिनर शायद आपको पॉइंट नंबर दे पाँच चार में से या एक नंबर दे ज्यादा नंबर नहीं देगा बेसिकली नंबर इन रिएक्शन के रिएक्शन इन डिफ्यूज लाइट रिएक्शन इन डिफ्यूज सनलाइट मध्यम रोशनी में मतलब बाहर सूरज निकला हुआ है कमरे के अंदर थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही है इसको कहते हैं डिफ्यूज सनलाइट सही और जब डिफ्यूज सनलाइट में करवाया जाता है तो तीन स्टेप में रिएक्शन होता है The reaction occur in three steps. अब वो तीन steps कौन कौन से जरा गौर कीजिएगा सबसे पहला step होता है initiation. पहले step का नाम क्या है Initiation. Initiation कहते हैं reaction को शुरू करना 
भैया इनिशिएशन में क्या होगा कि हमारे पास क्लोरीन आइटम आपस में जो जुड़े होते हैं इनके ऊपर लाइट गिरती है और ये दोनों के दोनों देखो यहाँ पे एक बोर्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं दो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और इसके नतीजे में एक सी एल डॉट ये बन जाएगा और एक सी एल डॉट ये बन जाएगा सही भाई ये बात याद रखनी है कि ये जो बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन थे ना एक क्लोरीन आइटम अपना इलेक्ट्रॉन ले गया दूसरा क्लोरीन आइटम अपना इलेक्ट्रॉन ले गया जिसके नतीजे हमारे पास क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बन गया क्या बन गया क्लोरीन फ्री रेडिकल अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है बच्चों वो है प्रोपोगेशन 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 का मतलब होता है बढ़ना क्या करना बढ़ना मतलब यार रिएक्शन आगे किस तरह मजीद बढ़ेगा अब पहले समझ लो आसान काम है मुश्किल नहीं है बच्चे ये वाली जो चीज आती है ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होती है ये कुछ इस तरह काम करना शुरू कर देती है चलो मैं एक दूसरे लिखूंगा एक इससे लिखूंगा ये देखो ये हमारे पास सी एच फोर है ये क्या मेरे पास सी एच फोर है और ये सी एल डॉट जब मिलता है ना यहाँ पे चेक करना जब ये सी एल डॉट मिलेगा इधर देखना ये यहां से एक हाइड्रोजन निकालेगा और क्या बना देगा एच सी एल और बाकी क्या रह जाएगा तीन हाइड्रोजन यहाँ पे रह जाएंगे और ये वाला जो बॉन्ड टूटता है ना ये भी सेम काम होता है दो इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन आइटम अपना इलेक्ट्रॉन रख लेता है और हाइड्रोजन आइटम अपना इलेक्ट्रॉन रख लेता है और यहां पे भी आपने एक डॉट बना देना है सही है अब इसी चीज को दोबारा लो क्या है एच सी एच एच डॉट ये दोबारा क्लोरीन सी एल टू के साथ रिएक्ट करेगा यहां से एक क्लोरीन निकलेगी इसके साथ जाके जुड़ जाएगी एक क्लोरीन निकलने के बाद इसके साथ जाके जुड़ जाएगी और हमारे पास ये वाली चीज बन जाएगी और साथ क्या बन जाएगा एच सॉरी एक क्लोरीन बाकी बच जाएगा और ये क्लोरीन दोबारा फिर किस फॉर्म में रहेगा सी एल डॉट की फॉर्म में दोबारा फिर इसको यहां पे लिखो इन दोनों चीजों को ये जी एच एच सी एच एच सी एल और सी एल डॉट दोबारा फिर यहां मिलेगा और ये सारे का सारे याद रखिएगा ये लाइट की मुझे यहां पे एच न्यू लिखा होता है एच न्यू का मतलब यह है कि आप एनर्जी दोगे इस रिएक्शन को दोबारा भी काम जे वाला क्लोरीन जब केला क्लोरीन हो वो एक हाइड्रोजन को निकालेगा और जब हाइड्रोजन निकलेगा वहां पे क्लोरीन फ्री यानी कि उसके ऊपर रेडिकल का साइन बना देना डॉट बना देना किसी भी हाइड्रोजन को निकाल सकते हो ये आपकी अपनी मर्जी है चलो मैं नीचे वाले को निकाल देते हैं आपकी अपनी मर्जी है जिस मर्जी हाइड्रोजन को निकाल दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये नीचे वाला हाइड्रोजन निकल गया ये क्या साथ बन जाएगा एच सी एल दोबारा फिर इस चीज को लो ये क्या एच यहां पे भी एक एच आ जाएगा एक डॉट साथ सी एल साथ दोबारा ये रिएक्ट करेगा सी एल टू के साथ ये एक क्लोरीन उतरे के इसके साथ जाके जुड़ जाएगा और हमारे पास बन जाएगा एच सी एच एक सी एल यहाँ पे एक सी एल यहाँ पे और एक क्लोरीन बाकी बच जाएगा यहाँ से वो आ जाएगा सी एल डॉट की फॉर्म में अब ये वाला काम करवाते जाए दोबारा इन दोनों को लिखो सही है ये बन जाएगा एच एच सी एल सी एल प्लस सी एल डॉट दोबारा क्या होगा हाइड्रोजन निकलेगा सही है हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा क्या बन जाएगा हमारे पास एच सी सी एल चलो ये ऊपर वाला निकाल लेते हैं नीचे वाला वैसे का वैसा रखते हैं और साथ बन जाएगा एच सी एल सॉरी नीचे सी एल आएगा सही दोबारा फिर इस चीज़ को लिखो इस चीज़ को सी एल डॉट सी एल प्लस सी एल और दोबारा फिर आप क्या कर दो सी एल टू के सारी एक्शन करवा दो दोबारा फिर क्या बन जाएगा एच सी एल सी एल और यहाँ पे भी सी एल लग जाएगा और यहाँ फिर दोबारा सी एल डॉट बन जाएगा दोबारा इन दोनों चीज़ों को दोबारा लेके आगे यहाँ पे लिखो एच तो ब्लू के साथ लिखते हैं सी एल सी एल सी एल सी एल डॉट दोबारा फिर क्या होगा ये वाला सी एल डॉट दोबारा फिर एक हाइड्रोजन को निकालेगा भाई जब भी सी एल डॉट आएगा साथ तो वो हाइड्रोजन को निकाल लेगा निकालेगा ये वाला भी हाइड्रोजन निकल जाएगा अब आपकी अपनी मर्जी जिस मर्जी हाइड्रोजन को पहले निकालो जिस मर्जी हाइड्रोजन को बाद में निकालो लेकिन आपका काम यही चलना चाहिए एच सी एल अब दोबारा फिर इसको लेके आओ पीछे मतलब यहाँ पर गौर करोगे ना इसमें ना एक स्टेप में हम हाइड्रोजन को निकालते हैं 
अगले स्टेप में आप क्लोरीन को ऐड करते हो हाइड्रोजन को निकाल क्लोरीन को ऐड कर रहे हो ये सबसे चुशा रिएक्शन है तबादले की रिएक्शन कहते हैं उर्दू में सही है अब दोबारा फिर सी एल टू के साथ रिएक्शन होगा और हमारे पास ये बन जाएगा सी एल सी सी एल सी एल सी एल और सी एल डॉट और लास्ट वाला स्टेप आता है टर्मिनेशन लास्ट वाला स्टेप टर्मिनेशन का मतलब होता है खत्म कर देना एंड कर देना अब देखो ये एक सी एल डॉट अभी बड़ा हुआ है ये कहा जाएगा कहते ये किसी और मॉलिक्यूल के साथ मिलके ना ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा जैसे सी एच थ्री डॉट यहाँ बड़ा हुआ है ये सी एल डॉट इसके साथ मिलेगा और सी एच थ्री सी एल बना देंगे टर्मिनेट हो गया रिएक्शन और ये है जी प्रॉपर हेलोजिनेशन रिएक्शन अगर याद हो ना हमने टेंथ क्लास में पढ़ा था उसमें चार स्टेप थे एक स्टेप में वो हम खड़े उसी स्टेप में निकाल के क्लोरिन एड कर दे लेकिन यहाँ पर काम आठ स्टेप में कर दिया एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ एक स्टेप में हाइड्रोजन को निकालते हो अगले स्टेप में हाइड्रोजन को ऐड करते हो अब देखो जरा गौर करना इसमें तरतीब बन रही है सी एल टू सी एल डॉट सी एल टू सी एल डॉट सी एल टू सी एल डॉट सी एल टू ये आप चेक करो सी एल डॉट एच सी एल सी एल डॉट एच सी एल सी एल डॉट एच सी एल सी एल डॉट सही इसके बाद यहाँ पे फ्री रेडिकल यहाँ हाइड्रोजन को निकाला क्लोरिन ऐड कर दिया हाइड्रोजन निकाला क्लोरिन ऐड कर दिया हाइड्रोजन निकाला क्लोरिन ऐड कर दिया हाइड्रोजन निकाला क्लोरिन ऐड हो गया अब बात आ जाती है इनके नाम की ये जो मुख्तलिफ कंपाउंड यहाँ पे लिखे हैं इनके नाम भी हैं बच्चे इस कंपाउंड का नाम है क्लोरोमीथेन क्लोरो मीथेन इस कंपाउंड का नाम है डाई क्लोरोमीथेन क्योंकि इसमें दो क्लोरीन आ रहे हैं डाई क्लोरो मीथेन और इसका नाम क्या होगा ट्राई क्लोरो मीथेन और बच्चे इसका एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है वो है क्लोरोफॉम याद रखिएगा ये क्लोरोफॉम है ये वही दवाई है जो कभी होश करने के लिए इस्तेमाल की जाती है इसको कहते हैं ट्राई टेट्रा क्लोरोमीथेन टेट्रा क्लोरो मीथेन और इसका एक और भी नाम है वो है कार्बन कार्बन टेट्रा क्लोराइड कार्बन टेट्रा क्लोराइड सही है तो ये नाम वगैरह याद रख लीजिएगा तो यही हमारे पास आज का लेक्चर अल्लाह हाफिज़